नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सगळ्याचं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार या आपल्या युट्यूब चॅनलवर विद्यार्थी मित्रांनो या युट्यूब चॅनलवर आपण विविध स्पर्धा परीक्षेसंबंधी लेटेस्ट अपडेट्स घेतच असतो त्याचबरोबर शिक्षक भरती संदर्भात तुम्हाला उपयुक्त पडणारे व्हिडिओ सुद्धा अपलोड करीत असतो विद्यार्थी मित्रांनो या भागामध्ये आपण इंग्रजी ग्रामर संबंधीचे काही प्रॅक्टिस क्वेश्चन घेत आहोत जे की तुम्हाला शिक्षक पात्रता परीक्षा त्याचबरोबर येत्या टेट एक्झामसाठी त्याचबरोबर सरळ सेवा पदभरतीसारख्या स्पर्धा परीक्षा आणि जिथे जिथे इंग्रजी ग्रामर विचारलं जातं म्हणजेच एम पी एस सीमधील सगळ्याच प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये तुम्हाला उपयुक्त असे ठरणारे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो अशाच प्रकारचे उपयुक्त व्हिडिओ मिळवण्याकरिता तुम्ही मला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला असेच अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्हिडिओज हे मिळतील विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही मला अजूनही अन अकॅडमीवर फॉलो केलं नसेल तर कृपया तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक मिळेल त्या लिंकवर जाऊन तुम्ही अन अकॅडमी लर्निंग ॲप डाउनलोड करून मला फॉलो करा म्हणजे तुम्हाला तिथे आपण जे जवळपास असेच शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या उपयुक्त सरळ सेवा पदभरती करिता उपयुक्त चारशेच्या जवळपास व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत ते व्हिडिओज तुम्हाला एकत्रितरित्या पाहता येतील तुमच्या सोयीनुसार आणि तुमच्या टाईमच्या मॅनेजमेंटनुसार चला तर मग प्रश्नाची सुरुवात करूया सलेक्ट द करेक्ट पॅसिव्ह व्हॉईस फ्रॉम द सेंटेन्स आता इथे सेंटेन्स दिला आहे त्याचा आपल्याला करेक्ट पॅसिव्ह व्हॉईस म्हणजे ह्याचा शोधायचा आहे आय एम बर्निंग द मिड नाईट लॅम्प आणि ऑप्शन्स आहेत बर्निंग द राईट लॅम्प इज बिईंग डन बाय मी बी ऑप्शन आहे द मिड नाईट लॅम्प इज बिईंग बर्न्ट बाय मी सी ऑप्शन आहे आय एम बर्निंग द लॅम्प ॲट मिड नाईट अँड डी ऑप्शन आहे द लॅम्प ॲट मिड नाईट इज बिईंग बर्न्ट बाय मी आता इथला जो पॅसिव्ह व्हॉइस आहे ते तुम्हाला लक्षात येईल तर इथे आपल्याला आय एम बर्निंग द मिड नाईट लॅम्प असं दिलेलं आहे द मिड नाईट लॅम्प जे आहे ते इकडे जो आहे म्हणजे सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट अशा स्वरूपात तुम्ही विचार करा तर द मिड नाईट लॅम्प हे पहिलं येईल आणि इथे पहा तुम्हाला लक्षात येईल द मिड नाईट लॅम्प आणि इथे आय एम बर्निंग असं दिलंय तर बिईंग स्वरूपामध्ये तर येणारच आहे जे की इज बिईंग अशा स्वरूपात ऑप्शन बी मध्ये दिलेलं आहे की जे फक्त त्याच ऑप्शन मध्ये दिलेलं आहे ए मध्ये दिलंय पण बर्निंग असं स्टार्ट केलंय जे की होऊ शकत नाही आणि सी ऑप्शन मध्ये आय एम बर्निंग द लॅम्प असं दिलंय जे पण होऊ शकत नाही आणि डी ऑप्शन मध्ये द लॅम्प ऍट मिड नाईट अशा स्वरूपात दिलेलं आहे इज बिंग बंट बाय मी पण इथे आपल्या द मिड नाईट लॅम्प असं घ्यावं लागेल द लॅम्प ऍट मिड नाईट असं नाही म्हणून याचं उत्तर ऑप्शन बी हे येईल कन्व्हर्ट द सिम्पल सेंटेन्स इन टू कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स आपल्याला सिम्पल सेंटेन्सचं कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स करायचं आहे पहिलं तुम्हाला सिम्पल सेंटेन्स अँड कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मधला मेन फरक कळायला पाहिजे की सिम्पल सेंटेन्स मध्ये एक मुख्य वाक्य असतो आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स मध्ये एक मुख्य वाक्य व एक गौण वाक्य अशा दोन वाक्यांचं मिश्रण असतं म्हणून त्याला मिश्र वाक्य असं म्हणतात आणि अजून एक प्रकार असतो जो की कंपाऊंड सेंटेन्स तर तुम्हाला याबद्दल अधिक डिटेल माहिती हवी असेल तर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्या व्हिडिओची लिंक मिळून जाईल ज्याच्यातून तुम्ही पूर्ण सिंपल कंपाऊंड कॉम्प्लेक्स आणि याचं ट्रान्सफर कशा स्वरूपात करायला पाहिजे याची डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम्हाला प्राप्त होईल आणि तिथून तुम्ही नक्की अभ्यास करा म्हणजे तुमची एकदा कन्सेप्ट क्लिअर झाली तर याच्यावरचा कुठलाही प्रश्न तुम्हाला सॉल्व्ह होईल शी रिक्वेस्टेड माय हेल्प डॅश आता इथे म्हटलंय शी रिक्वेस्टेड माय हेल्प आता आपल्याला याचंच कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स करायचंय ऑप्शन ए काय म्हणताय हेल्प मी शी सेड बी ऑप्शन दिलंय दॅट आय शुड हेल्प कॉमा वॉज रिक्वेस्टेड बाय हर सी ऑप्शन दिले शी रिक्वेस्टेड दॅट आय शुड हेल्प हर अँड डी ऑप्शन दिलेला आहे आय हॅड टू हेल्प हर ॲज पर हर रिक्वेस्ट अशा स्वरूपामध्ये आता इथे बघा हेल्प मी आणि कॉमा दिला शी सेड तर शी सेड ती म्हणाली पण काय म्हणाली माहीत नाही हे गौण वाक्य येईल हेल्प मी हेल्प मी मला मदत कर हेल्प मी फक्त हेल्प मी मला मदत करा पण इथे आपल्याला जो यामध्ये म्हणजे कॉम्प्ले कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स जो आहे त्याच्यामध्ये एखादी उभयानं व्यव्य वापरलेला असतो पण इथे कॉमा वापरला त्याच्यामुळे हे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स होऊ शकत नाही पुढच्या वाक्यामध्ये दॅट आय शुड हेल्प असं दिलंय आणि वॉज रिक्वेस्टेड बाय हे हर असं दिलंय परंतु याच्यामध्ये सुद्धा एक मेन वाक्य आणि एक जो गौण वाक्य आहे तसे समी तशी ह्याच्यामध्ये रचना नाही आहे सी ऑप्शन मध्ये शी रिक्वेस्टेड दॅट आय शुड हेल्प हर असा आय शुड हेल्प हर मी तिला मदत केली पाहिजे 
शी रिक्वेस्टेड तिने विनंती केली तिने विनंती केली हे गौण वाक्य येईल आय शुड हेल्प हर मी तिला मदत केली पाहिजे हे मुख्य वाक्य येईल आणि ते दॅट हे कॉन्जेक्शन वापरलेलंच आहे आणि म्हणूनच मग हे जे वाक्य आहे हे येणार कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स ठीक आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न घेऊया फाइंड द मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड इन द सेंटेन्स आपल्याला हायलाइटेड वर्डचा मिनिंग सांगायचा आहे जोहन हॅड टू बी बॅनिश्ड फ्रॉम द कंट्री ड्यू टू करप्शन चार्जेस अगेन्स्ट हिम आता जोहन नावाचा जो व्यक्ती आहे हॅड टू बी बॅनिश्ड फ्रॉम द कंट्री त्याला देशातून बाहेर काढून टाकायला पाहिजे असं त्यांना म्हणायचं आहे ड्यू टू करप्शन चार्जेस अगेन्स्ट हिम त्याच्या वर जे करप्शनचे चार्जेस लागलेले आहेत त्याच्यामुळे त्याला बाहेर काढून टाकलं पाहिजे असं यांना म्हणायचं आहे ऑप्शन ए आहे इम्प्रोसिंड बी आहे ड्राईव्ह अवे सी आहे सबस्टिट्युटेड अँड डी आहे क्लिअर्ड बॅनिशन म्हणजे हकालपट्टी करणे बाहेर काढणे अशा स्वरूपात तर हे ड्राईव्ह अवे म्हणजे हद्दपार करण्यासाठी असं बॅनिश्ड असं म्हटलं जातं तर इथे मग याचं योग्य उत्तर काय येईल ऑप्शन बी म्हणजेच ड्राईव्ह अवे ड्राईव्ह अवेचा पण तसाचा अर्थ होतो सबस्टिट्यूट करणं म्हणजे ते काढून दुसरं काहीतरी ठेवणं इम्प्रेझेंट करणं म्हणजे तुरुंगात टाकणं क्लिअर्ड करणं म्हणजे क्लीन चिट देणं अशा स्वरूपात किंवा बाहेर का क्लिअर्ड करणं पण आपण ह्या व्यक्तीच्या अनुषंगाने ते वापरत नाही म्हणून पण तो येऊ शकत नाही पिक द सिनॉनिम ऑफ द वर्ड आपल्याला वर्ड दिलाय त्याचं सिनॉनिम सांगायचं आहे वर्ड काय आहे रॅनसिड ऑप्शन आहेत फाऊल इन्व्हायटिंग लिकेबल अँड पॅलेटेबल आता पहा इथे रॅनसिड म्हणजे एक खराब वास दुर्गंधसाठी आपण रॅनसिड हा शब्द वापरतो रॅनसिड स्मेल म्हणजे खूप असं गार्बेजच्या जवळ थांबली खूप रॅनसिड स्मेल आहे इथे अशा स्वरूपात हे वापरलेलं असतं रॅनसिड म्हणजे फाऊल हे लक्षात ठेवा आणि म्हणूनच मग याचं सिनॉनिम काय येईल तर रॅनसिडचं येईल फाऊल हे त्यानंतर पिक द राईट अँटोनिम ऑफ द वर्ड आपल्याला राईट अँटोनिम सांगायचं आहे वर्ड दिलाय डिस्कॉर्डंट डी आय एस सी ओ आर डी ए एन टी तर याचे ऑप्शन दिलेत हार्मोनियस अनम्युझिकल नॉइझी अँड कन्व्हर्जन तर इथे आपल्याला राईट अँटोनिम सांगायचं आहे मग राईट अँटोनिम काय येईल याचं मग तर हार्मोनियस अशा स्वरूपामध्ये येईल आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल त्यानंतर पिक द राईट मिनिंग ऑफ द वर्ड इन द सेंटेन्स बिकॉज आय डिस्पाईज द टेस्ट ऑफ व्हाईट मिल्क आय नेव्हर ड्रिंक मला ते आवडत नाही व्हाईट मिल्कची टेस्ट म्हणून मी ते पित नाही असं त्यांना म्हणायचं आहे ऑप्शन आहेत टू चेरी समथिंग टू आयडोलाइज समथिंग ऑर सम वन ऑप्शन सी आहे टू ट्रेजर समथिंग अँड ऑप्शन डी आहे टू हेट ऑर डिटेस्ट समथिंग बघा आय डिस्पाईज म्हणजे मला हे ते टेस्ट आवडत नाही याच्यासाठी म्हणायचं आहे आय डिस्पाईज द टेस्ट ऑफ व्हाईट मिल्क आय नेव्हर ड्रिंक इट असं म्हटलंय तर मग ते आवडतं म्हणजे टू चेरीज समथिंग म्हणजे आवड असणे टू आयडलाइज समथिंग ऑर सम वन एखाद्या व्यक्तीविषयीचं त्याच्या आपण विजन करणं आयडलाइज करणं त्यासाठी टू ट्रेजर समथिंग शोध घेणं टू हेट ऑर डिटेस समथिंग म्हणजे एखाद्याचा तिरस्कार करणं किंवा एखादी गोष्ट न आवडणं तर इथे डिस्पाईज हा शब्द व्हाईट मिल्क जो आहे तो नाही आवडता आहे म्हणून मग याचं उत्तर येईल ऑप्शन क्रमांक डी पुढचा प्रश्न घ्या पिक द करेक्ट मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड इडियम आपल्याला हायलाइटेड इडियमवर आधारित सुद्धा बरेचसे प्रश्न येतात आणि मग तुम्हाला हे कव्हर करणं गरजेचं आहे याच्यासाठी तुम्ही रोज पाच पाच प्रश्नांचा जो इडियम्स आहेत ते पाच पाच लिहून काढत चला जेव्हा आपण लिहून काढतो तेव्हा आपल्याला ती जी लिहिलेली गोष्ट आहे ती जास्त कलावधीसाठी लक्षात राहत असतं आणि त्याच्यामुळे तुम्ही थोडे पाच 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 रोज लिहित केलात तर तुम्हाला हे जे परीक्षेमध्ये याच्यावर आधारित प्रश्न विचारलेले असतात ते प्रश्न सोडवता येतील आणि ते पण कमी वेळामध्ये तिथे वेळेचं नियोजन तुमचं छान पद्धतीने होईल आता काय म्हटलंय बघूया द मॅच हॅड टू बी पुट ऑफ ड्यू टू द रेन ऑप्शन आहे टू पोस्टपोन टू सेव्ह फॉर लॅटर सी ऑप्शन आहे टू इस्टिंग्विश आता इथे काय म्हटलंय पिक द करेक्ट मिनिंग म्हटलंय पुट ऑफ म्हणजे काढून टाकणं किंवा पुढे ढकलणं याच्यासाठी म्हणायचं कारण मॅच हॅड टू बी पुट आता पाऊस पडत असल्यामुळे मॅचला काय करणार पोस्टपोन करणार की सेव्ह फॉर लॅटर करणार टू इस्टिंग्विश करणार किंवा टू गेट टू द एंड ऑफ समथिंग टू गेट टू द एंड ऑफ समथिंग असं तर होणारच नाही पाऊस पडत असताना ते मॅच संपवण्याचं तर त्याऐवजी जी मॅच आहे ती पोस्टपोन केली जाते आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल फाइंड द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड 
आता हायलाइटेड वर्ड्सवर पण तुम्हाला व्होकॅबलरी बरेचसे विचारलेली असते तर तुम्ही हे शॉर्ट शॉर्ट व्होकॅबलरी नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करीत चला म्हणजे तुम्हाला नंतर जेव्हा प्रश्न येईल याच्यावर आधारित ते तुम्हाला सॉल्व्ह होईल आणि एकाची लिंक दुसरीकडे म्हणजे एका जेव्हा शब्द तुम्ही चांगल्या पद्धतीने समजून घेतला तर त्याच्यावर आधारित पॅसेज सोडवताना किंवा मग त्याच्यावर आधारित सिनोनिम अँटोनिम सारखे प्रश्न सोडवताना तुम्हाला छान पद्धतीने सोडवता येईल तर इथे पहा देअर वॉज अँड ऑमनिवेस सायलेन्स ॲट द अदर एंड ऑफ द फोन ऑप्शन ए होपफुल ऑप्शन बी चेअरफुल ऑप्शन सी फेवरेबल अँड ऑप्शन डी सिनेस्टर ऑमनिवेस सायलेन्स आहे म्हणजे एका साईडनंच आपण बोलतोय पुढचा व्यक्ती बोलतच नाहीये मग ते होपफुल होईल का नक्कीच नाही चेअरफुल असेल का नाही कारण चेअरफुल असला तर तोही व्यक्ती तितकाच बोलणार आहे फेवरेबल आहे का नाही तर ते आहे सिनेस्टर आणि म्हणूनच याचं उत्तर डी हे येईल आयडेंटिफाय द वर्ड दॅट अपोजिट इन मिनिंग टू द वर्ड आता इथे वर्ड दिलाय त्याचा अपोजिट मिनिंग आपल्याला सांगायचा आहे वर्ड दिला लॅविश एल ए व्ही आय एस एच ऑप्शन आहे अर्थी ओव्हरबोर्ड स्टिंगी अँड सुपेरियर तर लॅविश म्हणजे काय तर लॅविश म्हणजे स्टिंगी तर याचं उत्तर येईल ऑप्शन सी आणि म्हणूनच सॉरी याचा अपोजिट मिनिंग हा स्टिंगी येईल आणि म्हणूनच ऑप्शन सी हे याचं उत्तर येईल फाइंड द वर्ड क्लोज इट इन मीनिंग टू द वर्ड दिल्ली वर्ड या क्लोज मीनिंग वर्ड अपने शोधाच है वर्ड दिला है प्रोफाउंड पी आर ओ एफ ओ यू एन डी प्रोफाउंड हा शब्द दिला है ऑप्शन दिल लार्ज नॉइस बी दिल इंटेन्स सी दिल सर्च एवरी वर एंड डी दिल लॉस्ट प्रोफाउंड मे खूब तीव्रता अति तीव्रता अंत लार्ज नॉइस मे गोंगट अस हो गोंध आवाजा मधे सर्च एवरी वर म्हणजे शोध घेणे लॉस्ट म्हणजे हरवणे तर इंटेन्स म्हणजे अति तीव्रतेचा असं होतो आणि मग याच्याशी आपल्याला क्लोज इट मिनिंग असलेला शब्द इंटेन्स हा मिळत आहे आणि म्हणूनच याचं उत्तर इंटेन्स हे येईल आता पुढचा प्रश्न पहा आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेन्स आपल्याला दिलेल्या फॉलोइंग सेंटेन्समध्ये फिगर ऑफ स्पीच कोणता येईल हे सांगायचं आहे ओ बेड ॲट लास्ट आय कॅन बी विथ यू इथे म्हटलंय ओ बेड ॲट लास्ट आय कॅन बी विथ यू ऑप्शन आहेत ऑप्शन ए हायपोले ऑप्शन बी पर्सॉनिफिकेशन ऑप्शन सी ऍपेस्ट्रॉपे अँड ऑप्शन डी ऑक्सिमोरन तर आपण इथे जो फिगर ऑफ स्पीच पाहिला तर तुम्हाला लक्षात येईल आपण मागे सुद्धा सांगितलं होतं की एखाद्या निर्जीव व्यक्तीला सजीव व्यक्ती आहे असे समजून जेव्हा सांगितलं जातं तेव्हा आपण त्याला पर्सॉनिफिकेशन म्हणतो मग तुम्हाला इथे थोडंसं कन्फ्युजन होऊ शकतं बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना होतं कि इतने पर्सोनिफिकेशन का को फिगर ऑफ स्पीच ये अशा स्वरूप पर्सोनिफिकेशन अपन एखाद निर्जीव व्यक्ति लो सजीव व्यक्ति सारे कृति करीत है समझू संगत पे जो दिल्ल वक्य है ओ बैड ऐट लास्ट आई कैन बी विथ यू तो इतने तो व्यक्ति निर्जीव व्यक्ति लस का समोर बसु बोलत आहोत अस बोलत है उद्देशी बोलत है तो अशा प्रकार जेव फिगर ऑफ स्पीच ये तो एपेस्टॉपी फिगर ऑफ स्पीच विद्यार्थी मित्रांनो जसे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये प्रश्न आणि आपण सराव घेत आहोत असेच तुम्हाला हजार प्रश्नांचा संच असलेले म्हणजे तुम्ही तुमच्या स्पीडनुसार तुमच्या गतीनुसार त्या प्रश्नांचा सराव करू शकता त्याचा व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल ती तुम्ही तिथून क्लिक करून नक्की पहा म्हणजे काय होईल की तुमच्या अभ्यासामध्ये एक दर्जाही वाढेल आणि तुम्हाला प्रश्नांचा सराव करण्यासाठी व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन सहित व्हिडिओ कोर्स एकत्रितरित्या अवेलेबल होईल पहा ओ बेड ॲट लास्ट आय कॅन बी विथ यू हा जो आहे याचा जो फिगर ऑफ स्पीच येणारा आहे तो आहे ॲपेस्टोपे आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन सी हे येईल त्यानंतर फाइंड द मिनिंग ऑफ द हायलाइटेड वर्ड इन द सेंटेन्स हायलाइटेड वर्डचा तुम्हाला मिनिंग सांगायचा आहे माय फादर वॉज इक इकटेस्टिक ॲट माय एक्झाम रिझल्ट मग इथे ऑप्शन आहे ई सी एस टी ए टी आय सी असं शब्द दिलाय ऑप्शन आहे डॉप्टफुल डिसअपॉइंटेड जॉयफुल की ट्रबल तर माझे जे वडील आहेत माझ्या रिझल्टच्या वेळेस हे खूप आनंदी होते तर त्याच्यामुळे त्याचं उत्तर काय येईल मग इथे दिलेल्या ऑप्शन मध्ये डॉप्टफुल डिसअपॉइंटेड जॉयफुल अँड ट्रबल्ड असं दिलंय आणि म्हणूनच मग याचं उत्तर येईल जॉयफुल त्यानंतर पिक द राईट इडियम विच फिट्स इन द सेंटेन्स आपल्याला राईट इडियम सांगायचा आहे जो सेंटेन्स मध्ये फील होईल हिज फ्रेंड टोल्ड अमित नॉट टू नॉट टू डॅश डॅश अँड टू अटेंड द पार्टी हिज फ्रेंड टोल्ड अमित नॉट टू असं म्हटलंय तर त्याचा फ्रेंड अमितला म्हटलंय काय म्हटलंय बी अ वेट ब्लँकेट ऑप्शन बी आहे डाय बाय इंचेस 
ऑप्शन सी आहे बी हँड इन ग्लो अँड ऑप्शन डी आहे बर्न वन्स बोट तर त्याचं काय येईल मग बघा हिज फ्रेंड टोल्ड अमित नॉट टू अँड टू अटेंड द पार्टी तर मग त्याचा फ्रेंड जो आहे तो अमितला म्हटलं की तू नको हे करू पार्टी अटेंड नको करू तर ह्याला म्हणायचंय बी अ वेट ब्लँकेट अशा स्वरूपामध्ये आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल फील इन द ब्लँक्स विथ द राईट सेट ऑफ वर्ड आता तुम्हाला इथे राईट सेट ऑफ वर्ड ना ही फील इन द ब्लँक करायची आहे पहा अमित डॅश डॅश तमिल फ्रॉम हिज फ्रेंड हु लिव्स इन चेन्नई बट अमित हॅवंट डॅश द लँग्वेज मच ऑप्शन्स आहेत लर्न आणि त्याचंच पुढचं आहे स्पीकिंग बी ऑप्शन आहे लर्न त्याच लर्न स्पीक सी ऑप्शन आहे लर्न अँड स्पोकन डी ऑप्शन आहे लर्न अँड स्पोकन आता पहा एखादी व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीकडून लँग्वेज शिकलेली आहे हु लिव्स इन चेन्नई बट अमित हॅवंट असं म्हटलंय हॅवंट डॅश द लँग्वेज मच अशा स्वरूपात तर अमितनं काय केलं की अगोदर ती लँग्वेज कधीतरी शिकलेली आहे असं त्यांना सांगायचं आहे मग अगोदर शिकलेली लँग्वेज असल्यावर मग तुम्ही लर्न वापरणार की लंट वापरणार हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे मग तिथे काय येईल लंट आणि इथे लंट असलेला ऑप्शन तर एकच आहे जो की ऑप्शन सी आहे असं जर तुम्ही तिथे माइंडसेट करून गेलात तर तुम्हाला एका सेकंदात हा उत्तर शोधता येतं म्हणजेच ऑप्शन सी हे याचं उत्तर येतं आणि पुढे सुद्धा पहा बट अमित हॅवंट हॅव यूज केलेला आहे तर मग व्हर्बचं थर्ड फॉर्म येणार आहे जे की स्पोकन यायला पाहिजे इथे दोन ऑप्शन होते जे की स्पोकन स्पोकनचे होते परंतु लंट हा शब्द आपल्याला पाहिजे होता पहिल्या जे फिल इन द ब्लँक आहे तिथे आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन सी येईल लंट अँड स्पोकन अशा स्वरूपामध्ये फाइंड द मिनिंग ऑफ द वर्ड आता तुम्हाला मिनिंग सांगायचा आहे वर्डचा आणि वर्ड आहे एम ई डबल डी एल ई ऑप्शन आहे इग्नोर बी आहे अवॉइड सी आहे इंटरफिअर अँड डी आहे शन तर याचं जो मिनिंग आहे ते तुम्हाला सांगायचा तर याचं मिनिंग आहे इंटरफिअर म्हणजे मध्ये मध्ये करणे याच्यासाठी हा शब्द वापरलेला असतो त्यानंतर पिक द राईट इडियम विच फिट्स इन टू द सेंटेन्स आता राईट इडियम सांगायचा जो सेंटेन्स मध्ये फिट होतो आय हॅड टू डॅश बिकॉज ही वॉज डॅश डॅश करप्ट मग इथे म्हटलंय आय हॅड टू डॅश डॅश तर फॉल फ्लॅट ऑन टॉक शॉप विथ हिम सी आहे वॉश अवर हँड अँड डी आहे सेंड हिम अबाउट हिज बिझनेस तर आता तुम्हाला राईट इडियम सांगायचं मग राईट इडियम काय येईल मग आय हॅड टू डॅश बिकॉज ही वॉज करप्ट तर मला त्याला काढावं लागलं कारण तो खूप करप्ट होता मग ते त्याला काय म्हणायचं आहे आय हॅड टू फॉल फ्लॅट ऑन असं म्हणाल का किंवा टॉक शॉप विथ हिम किंवा वॉश अवर हँड्स वॉश ओव्हर हँड्स म्हणजे एखाद्याची धुलाई करणे याच्यासाठी वापरला जातो सेंड हिम अबाउट हिज बिझनेस तर याचं योग्य उत्तर येईल मग सेंड हिम अबाउट हिज बिझनेस आणि म्हणूनच याचं उत्तर म्हणजे त्याच्या कृतीबद्दल त्याच्या त्या चुकीबद्दल आय हॅड टू आय हॅड टू सेंड हिम अबाउट हिज बिझनेस ही वॉज कप अशा स्वरूपात याचं उत्तर येईल त्यानंतर पुढचा प्रश्न पहा फाइंड अ वर्ड अपोजिट इन मिनिंग टू द वर्ड कॉम्प्लेसेंट वर्ड दिलाय कॉम्प्लेसेंट स्पेलिंग काय सी ओ एम पी एल ए सी ई एन टी ऑप्शन आहेत डिस्कंटेंट सॅटिस्फाईड प्लीज अँड स्मग तर कॉम्प्लेसेंट म्हणजे काय तर कॉम्प्लेसेंट म्हणजे आपल्याला संतुष्ट या शब्दासाठी आपण कॉम्प्लेसेंट हा शब्द वापरतो ऑप्शन आहेत डिस्कंटेंट सॅटिस्फाईड प्लीज अँड स्मग जर आपल्याला सिमिलर मिनिंग म्हटलं असतं तर आपण सॅटिस्फाईड हे केलं असतं परंतु आपल्याला असंतुष्ट असं सांगायचं आहे आणि जो की डिस्कंटेंट हा मिनिंग हा वर्ड आहे तो देतो आणि म्हणूनच याचं उत्तर ऑप्शन ए हे येईल फील इन द ब्लँक विथ सिम्पल पास्ट ऑर परफेक्ट टेन्स ऑफ द वर्ब आय वुड रॅदर यू डॅश डॅश दिस कंडिशन अँड डॅश डॅश द डॉक्युमेंट्स आय वुड रॅदर यू ऑप्शन ए आहे ऍक्सेप्टेड आणि त्याच्या पुढे ऍक्सेप्टेड दिज मग काय येईल मग आय वुड रॅदर म्हटलंय तर वुड हॅव किंवा आता वुड हॅड तर असं होतच नाही तुम्हाला ते तर माहितीच असेल वुड हॅव असं होतं ठीक आहे आणि इथे हॅड ऍक्सेप्टेड हॅड ऍक्सेप्टेडचे दोन ऑप्शन आहेत आणि ऍक्सेप्टेड ऍक्सेप्टेडचे दोन आहेत म्हणजेच काय तर इथे आपण ऍक्सेप्टेड ऍक्सेप्टेडचे जे दोन ऑप्शन आहेत त्यापैकी एक येईल आय वुड रॅदर ऍक्सेप्टेड दिस कंडिशन अँड पुढे पण हॅड हॅड असं होईल का आय वुड हॅड अँड पुढे पुढे परत हॅड असं होतं का नक्कीच नाही होत तर तिथे साइंड अशा स्वरूपात हे होणार आणि म्हणूनच मग याचं उत्तर ऑप्शन ए म्हणजेच आय वुड रॅदर यू ऍक्सेप्टेड दिस कंडिशन 
and signed the document ase yel tanantar pick the right meaning of the highlighted word in the sentence she gave him a demure smile options ahet baga demure smile dilele ahe te vyakti ne option a ahe an aggressive person option b ahe a confident person option c ahe meek and shy person and option d ahe a person who shows no respect for anyone the demure means meek and shy person ase tya vyakti sathi mo vaparla jata ani mhanunach yacha uttar option c he yel तो अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे प्रश्न घेतले त्या प्रश्नांचा सराव घेतला आणि ते प्रश्नाचे उत्तरं तुम्ही कशा स्वरूपात सोडवायला पाहिजे याची सुद्धा माहिती आपण तुम्हाला दिलेली आहे अशा स्वरूपाचे जसे की क्लॉज आहे मग त्यामध्ये तुमचं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आहे चेंज द व्हॉइस आहे त्याचबरोबर गुणोत्तर व प्रमाण त्याचबरोबर तुम्हाला सरळ व्याज अपूर्णांक असे जे महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहेत याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन विथ कन्सेप्च्युअल नॉलेज म्हणजे तुम्हाला प्रश्न कशा स्वरूपाचे येतात ते प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्ही ट्रिक कशा स्वरूपात वापरू शकता याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन असलेले चारशे व्हिडिओचं जे संच आहे त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल जे की तुम्ही तिथून क्लिक करून नक्की पाहू शकता आणि तुमचा अभ्यासाचा दर्जा हा नक्कीच वन लेवलवर नेऊ शकता धन्यवाद